Mahal ko. Sinusundo na kita. Nag-hyperventilate ang pasyente. O sige, halika. I-check mo.
Madonna. matters. No, no, no. Nothing like that. Mm, pinapalipat ko kasi yung remains ni Mama. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Yang pamilyang yan ang dahilan ng pagkamatay ng Papa mo. Hindi ba ikaw rin ang nagsabi noon? Hindi sapat na pambayad ang mga lupang yan sa buhay ng kapatid ko, ng ama mo. At hindi na rin mababalik ng mga papeles nito ang buhay ni Papa. Gusto ko nung tapusin ang lahat. Desisyon mo yan, Luella. Kung gusto mo talaga na makipag-ayos sa pamilya ni na Romano, hindi kita mapipigilan. Pero, sana siguraduhin mo na taos sa puso mo ang gagawin mo dahil Kapag dumating ang araw na nagbalik sa iyo ang lahat ng mga nangyari noon at matuklasan mo na hindi ka pa pala handang magpatawad, ikaw rin ang mahihirapan. Bali manang minggay ng 500. Oh, sige. Ibaga ka ni Romano. Basta tapusin mo sa biyernes so yung statwa ni Mrs. Lapos, ha? Sige po. Oh, sige. Oy, Edong, dali mo yan sa likuran, Wait, ha? Manang. Dali ka. Sino pa ito? Ba? Ah. Manang minggay? Luela? Tumuli kayo. Maupo muna kay Sandali, ha? Tatawagin ko si Romano. Upo kayo.
Romano? Romano? Bumaba ka. May bisita ka. Isabel? Ate Luella? Ako nga. Ah. <laughs> Ate Luella? Bakit bigla ka nalang nawala? Luella. Okay naman. Ikaw. Baste! Oo. Oh. Pumunta nga pala ako dito para ibalik sa'yo to. Yan lang naman ang pinagmulan ng lahat ng problema ng pamilya natin eh. Papano yung utang ng tatay ko? Wala na sila. Gusto ko nang tapusin ko ano man yung hindi pagkakaunawaan sa atin. Salamat. Tsaka, um, isa pa palang pinunta ko dito. Uh, meron kasi akong kaibigan na doktor, espesyalista sa mata. Baka interesado kayong patignan na rin si Sabel. Sige na, punta tayo. Ano kaya ang nakain ni Luella? Abay ng isang taong umuwi yan, nung bang death anniversary ng kanyang tatay, ang sabi ni Linda, naglasing daw. At galit na galit na sinisisi kayo sa pagkamatay ng tatay niya. Tapos ngayon eh, Nakikipag-ayos na. Wala naman ho sigurong masama. Magkakaibigan din naman kami dati. Ay, kung sa bagay, talagang panahon na para magkaayos-ayos na lahat. Ay, siya nga pala, Isabel. Yung mga damit mo, palalabang ko na. Pagkatapos, iimpake na natin bukas. <laughs> Sige po, salamat. <laughs> Talaga bang gusto mo magpatingin muli? Bakit, kuya? Ayaw mo ba? Hindi sa ganun. Mahirap ang umasa. Kuya, mas gusto ko pang umasa kaysa paniwalain ang sarili ko na hindi na talaga ako makakakita. Isabel ang kasama sa Maynila. 
matanda na ako. At saka walang may iwan ang mag-asikaso ng mga negosyo ng mga magulang ninyo. Ayoko hong nakikita ang nasasaktan ng kapatid ko. Yan ba talaga ang dahilan? O ayaw mo lamang lumabas ng bahay? Ah, ano pa kasi talaga ikinatatakot mo? Wala ako. Ah, Romano, kailangan ka ng kapatid mo. Ito na lamang ang natitira niyang pag-asa eh. Basti, mm. uh, pwede ba akong sumama kay Chang Lumen mamaya pagbaba ng Maynila? Oo naman. Hindi ba talaga nakakaya kay Doc Luella na makisabay kami sa pagluwas ninyo mamaya sa Maynila? Ngayon pa kayo mahihiya. Okay lang yun. Para namang hindi tayo magkakapitbahay dito. Sayang kasi ang pamasahe pag nagboost pa kami. Pwede nang pandagdag yun sa gastusin sa lamay. Basti, Ate Luella. Bakit nagkinito dyan? Uh, Ate Luela, si Manang Lumen, sila po yung namatayan. Makikisabay po sana sila sa atin. Kuya, ipayititod ni Auntie Mengay. Salamat. <laughs> ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Sasamahan mo ako. Pero kuya, pwedeng maligo ka muna. Kasi nakakahiya naman kay Ate Luella kung sasama ka tapos ganyan yung amoy mo. <laughs> Ito ako na nananagpang set. Lagi mo niyata ng sarili mo, ha? At lagi kang magdarasal at hindi ka pababayaan ng Diyos. Opo, opo. Magandang gabi po, Ali Mengay. Magandang gabi naman. Daling ko na po ito sa likod. Oo, sige. Salamat, salamat. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Tulungan na kita dyan. Ay, thank you. Ang Kuya Romano mo, nasan na? Lalabas na yun. Buti naman akong bigsin natin siyang sumama. Ano ba? 
Sabi ko, makikisabay lang ako, ah. Huwag ka na magpakipot. Ipakikilala naman kita sa mga dirto na kakilala ko. Ibibid up ka. Teka, pakilala mo muna ako, no? Dami na atang nangako sa akin. Pagbigyan mo na ano? ako. Ano ba to? Sinabi ng ayoko, eh. Sige na, pagbigyan mo na. Ang kulit mo, ka. Ah, Ay. bastos. Hoy, akin yung mga gamit ko. Pangit! Kapal na mukha mo. Ano akala mo sa akin? Gabo to? Hoy, akala mo sino kang guwapo? Ang pangit mo! Pakshot na to! Baha ba anong hininga mo? Taramtado. Ay, nako. Hmm? Saan naman ako sasakay dito? Hmm? Diyos ko. Hmm? Hmm? Ha? Huh? Huh? Hmm? Hindi hmm, na. Hmm? 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 Sige. Sige na natin. Kuhawan mo. Bakshot naman, no? Kailan naman ako nakasakay. Saka naman tumigil yung bulan. Hmm? Uy, in fairness, ha? Thank you, ha? Babait yung pinasakay niyo ako. Uy, alam niyo ba? Artista ako. Artista ka ba talaga? Oo, oh, kaya, no? Yun show ko kaya. Primetime show yun. Kasama ko sa dance deal doon. Kasama ko sa... Kasama ko sa restaurant, eh. Tapos ang ganda ng lights ko doon, ha? <laughs> ah, alam mo yung ko doon? Uh, may take your orders, right? Ganun. <laughs> Cute, diba? Saan pupunta yun? Romano? Ano pa nangyayari sa'yo?
Kuya, ano bang nangyari kanina? Wala. Na nag-inip lang ako ng masama. Ako, buti nalang pinangungot ka. Kung hindi, baka dedo na tayong lahat, no? Ay, oo, kaya mamatay ng ganun. Diba ako, mamaya, masira pa yung mukha ko. Tsaka yung skin ko. Eh, medyo mahal na yung nagastos ko dun, eh. Nagastos mo na mukha nito? Ay, ano bang napanaginipan mo, Romano? Hindi ko kayo nakakapin sa bar. Diba, sabi mo, may napanaginipan ka? Salamat. Hindi ko matandaan. Sandali, ha? Mag-CR lang ako. Naku, ang sarap naman ito. Ay, sorry. Romano? Romano, pasensya kanina. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo. Hindi ka naniniwala? Hindi, Loela. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. May tao ba dyan? sa Tita Lumen para lumuwas ng Maynila. Namatay kasi yung asawa niya eh. Mahirap talaga pag namamatayan. Lalo na pag aksidente, pag biglaan. Eh yung best friend ko nga, yung kababata ko, nagpakamatay nung isang taon. Nakakalungkot naman. Ayan, inabunokan ko na ah. Bayad na. Let's go. Alis na tayo. Ah, uh, sandali. Si Tita Lumen, wala pa eh. Tita Lumen? Tita Lumen! <laughs> Hindi namin inaalis ang angulong power play. Iimbestigahan namin mabuti kung anong nangyari dito. At hindi niyo pa pwedeng dalhin ng bangkay. Dahil ito yung investigahan pa. Eric, may iiwan ka na ba dito? Hindi. Sasama ako 
sa inyo sa Maynila kailangan ko maabisuhan yung mga kamag-anak namin to Eric, condolence ah Salamat, Christina Smile ka naman dyan Ayan, dyan lang ako sa bahay na yan Salamat ah. Thank you. Bye bye. Uy Pogi, salamat ah. Saan makita tayo ulit? Mm. Bye. Bye. Tapos nung nangyari kay kuya, hindi na siya lumabas ng bahay. Halos linggo-linggo nga, binabalik-balikan siya ng senior officer niya sa military para kumbinsin bumalik sa serbisyo. Pero, hindi niya to hinaharap. Baka naman masyado siyang natraumatize sa nangyari. Siguro nga. Oh, upo ka muna. Nung nasa may highway nga tayo, pakiramdam ko may nakita siya. Kung ano man yun, hindi ko alam. Kwento nga sa akin ni Chamengay. Minsan, sumama raw sa kanya si Kuya mag-grocery. Bigla na lang raw siyang natulala. Tapos, bigla na lang nagyayang umuwi. Naksidente ko kasi ako nung bata ako. Naglalaro kami ni Kuya. Nahulog ako sa puno. Malakas ho kasi ang bagsak ng ulo ko. Kaya simula nun, lumabo na ang paningin ko. We'll do a series of tests again to evaluate the condition of the cranial and optic nerves, which were probably damaged as a result of her head injury. We can also perform laser surgery, but that's not a guarantee that we can restore her vision. It's a 50-50 chance. Sana naman, pagkatapos nito, makakita na ulit ako. 
Gusto ko nang makita kayo ni Kuya. Siguro ang gwapo-gwapo na ni Kuya. At ikaw? Ang ganda-ganda mo. And I won't argue with that. <laughs> Kumapit ka sa hagdana na. Halo na! Panalo na ako eh. Mag-Diyos muna kayo. Salamat. Ben. Salamat po sa pagdalaw niyo sa buro ng tiyuhin ko. Isabel, upo ka muna dito. Ate, kuya, upuho muna kayo. Salamat. Ano na nga pala yung tita lumen mo? Ah, uh, pwede na naman naming makuhing bangkay niya eh. Kaso hinihintay pa namin yung release papers sa La Union. Ah. Uh. Siya nga pala. Babalik na kami ng Baguio sa Makalawa. Eh, naisip ni Ate Luella. Baka gusto mo sumabay pabalik. Ah, uh, ah... Uh, hindi na. Salamat na lang. Nagkausap na rin kasi kami ni Nanay. Susunod siya dito sa Maynila para sa buro ng kapatid niyang si Tita Lumen. Ang pagmalapit na tayo. Sila nala ni kamatayan. Sila ang kukuha sa atin at maghatid sa kabilang buhay. Lahat tayo ay may sundo. Sila ang darating pagmalapit na tayo. Sila ang dala ni kamatayan. Sila ang kukuha sa atin at maghatid sa kabilang buhay. Ikaw, sino ang sundo mo? Kapato! Naraya ka! Ano nangyayari sa labas? Ewan ko.
Basta dito. Saan naman to? Bakit masunsunod yung trahedya? Alam ko may tinatago ka sa amin, Romano. May alam ka sa nangyayari. Yung nangyari sa highway. Si Lumen. Kay Eric. Ano ba talaga yun? Bakit di mo nalang sabihin sa amin? Hindi ko na maintindihan. Pagkatapos ng inkwentro, nakumutaw sa ko. Pagkagising ko, ang dami ng kababalagan. Nung napanaginipong kong maditisgrasya tayo, pinatigil ko ang sasakyan. May nakita ko. Anong nakita mo? Mga kaluluwa. Limang kaluluwa. Nakapaligid sila sa sasakyan. Anong ibig mong sabihing mga kaluluwa? Bago namatay si Lumen, nung kumakain tayo sa karinderya, nakita ko uli yung isang kaluluwa. At sa labas ng kwarto ng doktor, Nung nagpapatingin ng mata si Isabel, nakita ko uli yung isa. Siya rin yung nakita ko. Doon sa lamay. Bago namatay si Eric. Kuya Romano, may kilala akong spiritista. Baka makatulong. Puntaan natin bukas. Nakita ko sa taas, sa may mesa. Romano, ano bang pakiramdam pag nakakita ka ng multo? Parang hindi totoo. Akala mo, Mamalik mata ka lang. At ang balahibo mo, tuloy-tuloy ang pagtaas.
at ang ulo mo, pakiramdam mo, ang laki-laki. Alam mo, nung namatay si Papa, I always wondered kung ano magiging reaksyon ko pag nagpakita siya sa akin. Matatakot ba ako? Matutuwa. Hintay ako ng hintay noon, pero wala rin. I guess I really don't have the eye para makakita ng ganong kababalaghan. Ang sabi din sa libro, kung kung gustuhin natin, kahit sino pwedeng makakita ng multo, ang kailangan lang, buwiin mo ang atensyon mo. Ituon mo ang tingin mo. Sa kabuuan ng kwarto. Lalo na sa mga sulok. At subukan mo ang iba't ibang pagkamulat ng mata. Talasan mo ang pakiramdam mo. Ibalong mo sa hangin kung ano ang gusto mong sabihin. Uh, sige, babasahin ko. Una na ako, ha? Sige po, bossing. Saan po yung kay Tsa Elma? Chang Elma. Ah, kay Chang Elma. Ah, doon. Doon yun. Doon daw. Salamat po. Excuse me po. Kayo po ba si Tsa Elma? Bakit? Anong kailangan niya? Ikaw nga si Tsa Elma. Kira mano, si Tsa Elma. Meron mo akong gustong itanong sa inyo. Abay, bilisan ninyo at marami pa akong gagawin. Aling Elma, meron ho akong mga nakikita na hindi ko naiintindihan. Hmm. May pera ba kayo? Dito tayo sa mas tahimik. Sunod! Hoy, bilisan nyo! Oo, oh, dahan-dahan lang. Ah. Anong nakikita mo? Magmula nung nagising ako. sa pagkakomatos. Nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, ginagambala na nila ako. At tuwing nakakakita ako, may namamatay. Yung isang kasama namin, bago na disgrasya, Sayang kasi ang pamasahe pag nag-boos pa kami. Pwede nang pandagdag yun sa gastusin sa lamay. Nagpakita sa akin yung asawa niya. Yung isa. Yung kaibigan niya. Eh, yung best friend ko nga, yung kababata ko. Nagpakamatay ng isang taon. Bukas ang mata mo. Maaring nabuksan ito pagkatapos ng nangyari sa iyo. Ang mga kaluluwa ang nakikita mo ay walang duda, sundo na mga taong mamamatay. Lahat tayo may nakatakdang sundo bago mamatay. Maaring kapatid, asawa, matalik na kaibigan, o kamag-anak. Pero bakit mo nila ginagambala si Romano? 
Marahil, nalalaman nila na nakikita sila ni Romano at may gusto silang iparating sa inyo. Kaya ko sila nakita sa tunnel. Huh? Tunnel? Oho. Munti ka na ho kami maaksidente, pero naligtas kami ni Romano. May nakikita pa akong ibang multo. May iba pa? Kung ganun, nakaligtas kayo sa isang tiyak na sakuna. Naniningil na sa inyo si kamatayan. Ano ang dapat namin gawin? Ikaw ang binigyan ng kaloob na makita ang mga kaluluwang yun. Sila ang papalam. Pero paano ho namin tatakasan si kamatayan? Ang alam ko, kapag buhay ang inutan, buhay din ang kapayaran. Romano, may nakita ka na naman ba? Oo. Oh, matandang lalaki. Nanakita ko na sa highway nung pababa tayo. May suot siyang kwintas. Kwintas? Yung may ngipin ng hayop? Kuya Romano, lolo ko yun. Siya yung nagpalaki sa akin. Ako na ba? Ako na masusunod na mamamatay. Mauna na kayo sa bahay. Kailangan natin huminahon. Uy, sino pa ba ang mga nakita mo sa highway? Limang kaluluwa. Yung tatlo, nagpakita na ulit. Dito lang tayo. Ibig sabihin may dalawang, may dalawang maliligtas? Nakita ko ang nanay ko. Ano? Isa sa amin ni Isabel. Kukunin niya. Eh, sinong pang lima? Babae. Hindi ko siya nakilala. Nakatakip ng buhok ang mukha niya. Pero may isa pa. May nakita ka pa? Hindi ko nakita. Narinig ko lang. Anong narinig mo? Iyak na isang sanggol. 
Tara, kailangan natin puntahan si Cristina. Naiwan niya ang cellphone niya sa pagmamadali. Pero babalik siya kaagad. Sandali lang daw sila sa shooting. Oh, ayan na pala siya eh. Gusto niya. Gusto niya. Bye, Dok. Romano! Grabe na miss ko kayo. Ikaw na miss mo ba ako? Kailangan ka namin makausap. Wala talaga akong matandaan. Saka, Pogi, wala pa akong anak, no? At lalo namang wala akong pamangkin na namatay. Wala ba kayong nakakalimutan? Wala pa nga batang namamatay sa pamilya namin. Lahi ata kami na mahaba ang buhay, no? Teka, totoo ba talaga yung sinasabi niyo? Christina, magtimpla ka muna ng kape para sa kanila. Mrs. Huwag niyo pong mamasamahin. Pero, totoo po bang wala siyang naging anak? Sigurado kung wala siyang anak. Ni boyfriend nga, wala siya eh. Pihikan niyang aking anak. Pogi! Kape, oh. Ako nagtimpla nito. Mm. Christina, hindi ka pa talaga naniniwala sa amin. Mm. <laughs> Labas muna kami. Papahangin lang. Sabel, tara. Ate Christina, mag-iingat ka, ha? Sweet mo naman. <laughs> Uy, ang sweet ng kapatid mo, ha? Pero bakit yung isa palagi nakaasim sa akin? Pinaglihibo yung suka. Ay, alam mo, pakiramdam ko. May gusto sa'yo yun, eh. Totoo yung sinasabi namin sa'yo. Nagpunta kami rito. Para bigyan ka ng babala. Alam mo, hindi naman ako takot mamatay eh. Eh, ano mang magagawa kung oras ko na, di ba? Makikipagsabunutan ba ako kay kamatayan? Eh, papagulong ko lang sarili ko. Basta ang ayoko lang, mamatay ako ng pangit. Kung gusto mo kong... Pantayan, protektahan, gwardyahan, 24 oras, hindi kita pipigilan. <laughs> Kuya, anong sinabi niya? Ayaw niyang maniwala. Ibalik mo. Mano, bakit? Alam ko na ako sino sundo niya. May kakambal ang anak niyo. Magsabi kayo yung totoo. Paano mo nalaman? Hindi na ho importante yun. Kinailangan kong ipaampo ng isa sa kanila dahil sa hirap ng buhay. Pinili ko si Christina dahil mas malambing siya at madaling alagaan. Ang alam ko, minatrato siya ng mga taong kumukup sa kanya hanggang nagkasakit siya at namatay. Nasa doon siya ngayon? Nasa spa ng manager niya.
ma'am. Miss, okay. andito ba si Christina? Ay, yung nagilis pa sa loob. Opo, sir. Nasaan siya? Andiyan po sa loob. Ay, sir! Bawal po dyan sa loob! Christina! Sir! Christina! Susundan ko lang si Romano. Ikaw muna ang bahala kay Isabel, ha? Huwag mo siyang iiwan. Lahat, kuya. 23. Eto. Naku, ang laki naman ng pera mo. Wala ka bang bariya? Wala pong bariya eh. Sige, magpapalit muna ako ha. Ano nangyari sa'yo? Hoy! Pag nagasgasan nyo yan, babayaran nyo yan. Tara, nasa tayo. Bilisan mo. Tolong. Sa tingin mo, may iwasan natin ang aksidente sa ginagawa mo? Ispiritong kalaban natin, Romano, hindi tao. Magagawa niya lahat ng pwede niyang gawin. Hindi natin siya matatakasan. Mamamatay tayong lahat. Doktor ako. I I've seen death. But not this way, not like this. Ayoko mong maniwala, pero paano hindi? Kailangan natin gawin ng lahat para makapag-ingat. Hindi mo naiintindihan ang sinabi ni Aling Elma eh. Hinahabol tayo ng kamatayan. Kailangan natin mag-alay ng buhay dahil buhay ang kukunin, buhay din ang kapalit. Anong gusto mong gawin? Pumatay ng tao. Kuya, hindi kaya kasalanan ko ang lahat ng ito? Kundi dahil sa akin. Hindi sana tayo sumama sa biyahe pa Maynila. Huwag ka na mag-isip. Wala kang kasalanan. Magpahinga ka na. Kuya, sino kaya sa atin ang sinusundo ni Inay?
ያላለም ወይን ስራቱ ነው ያን ይን ድሮዊንግ ሃው ክስበል አሁ ሚቀዋኛን stick figures like so familiar sentatai at isang nanay isang baby noela wala kang dapat ipagalala wala akong nakikita multo na pwede mo maging sundo Sabi ko noon, sana, pag nag-anak ako, lalaki, Romano, yung sanggol na naririnig mong umiiyak. Siya yung sundo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Nabuntis ako noon. <laughs> It was a bad time for me. Nasa med school pa ako noon. Pinilaglag ko yung anak ko. Pinilaglag ko yung bata. Naramdaman ko. Ako na yung substance. Anak ko yung susunod na sakit. Susunod na ako. Ah! <laughs> Rom ano kailangan natin mag-ingat? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Harapin mo ako!
Isabel. Isabel. ginagawa mo dyan? Kuya, samahan mo ako dito. Bumaba ka dyan.
Mga kapanalig kong mga kapuso, akin po kayong uh, tinatanggap at uh, akin kayong dinadala sa paggawa ng pelikulang sundo.
Ang pangalan ko po rito ay uh, Romano. Isa po akong uh, kapitan ng Philippine Army na nadistino sa kainitan ng labanan ng Mindanao. At uh, isa po siyang hindi palulupig na sundalo. Hanggang sa, sa isang inkwentro, siya ay nagkaroon ng matinding tama sa buong katawan niya at uh, pinalad siyang mabuhay. At nung nabuhay siya, nagkaroon na ng maraming uh, misteryosong pangyayari sa buhay niya. Ang character ko po dito sa sundo ay si Isabel. Ako po yung little sister ni Robin dito sa movie. Um, nung maliit kami, medyo nagka-aksidente, kaya ako nabulag. Tapos uh, dito sa movie, talagang inaalagaan nila ako ni Sunshine. I'm Sunshine Dizon and um, I'm playing the role of Luella, kapabata nila Robin at Rian na isa ding doktor. Actually, um, medyo sketchy kasi yung karakter ni Luella. Um, sa start ng movie, you'll see na parang she has good intentions for everyone. Pero may part din na parang hindi niya kinaya yung mga pangyayari na sunod-sunod na naganap. So, in a way, may twist yung karakter sa ending. Gagampanan po rito yung role ni Eric. Sa mga nagampanan po na kasing mga characters, ito talaga yung parang uh, isa sa dream ko. Kasi first time ko rin magkaroon ng project na horror at uh, hilig ko talaga yung horror. I play the role of Baste. Ako yung parang driver nila ng grupo. And um, maganda yung role kasi alam ko rin yung mga nangyayari sa grupo. Ay yung paano umikot yung storya. Kasi kasama ko sila lagi. So medyo alam ko rin yung, yung mga pangyayaring magaganap. I really wanted the perfect special effects that is going to be done in this uh, horror movie. Kailangan kagilagilalas talaga yung mga ghosts na makikita. Na parang hala pasadang, parang mag, ganyan ba ang itsura kapag mamamatay ako? Or ganyan ba itsura na susundo sa akin? Parang nakakatakot naman yata. Itong mga ghosts na iba-iba ito. Ito ba itsura ng nikapatayan kung babae siya? These are things that uh, you really have to watch out for. Kaya medyo natagalan kami in post-production is because we wanted to perfect it. Oo, kasi ayaw namin na magmukhang cartoon, exactly. yung ghost. Oo. Kailangan yung parang pag nakita mo, kikilabutan ka talaga. So, tricky rin yun eh. Matagal rin yun gawin. I was in a party and then one of my friends in that party, may kwenento siya na real story daw. Sabi niya na, Meron siyang friend na nakakita ng mga buto. Pero yung friend niya, weird yung nangyayari kasi isang time pa akit sa Baguio, biglang pagdungaw niya sa labas ng window, nakakita siya ng marami daw na nag-iintay na parang mga multo pinabayaan niya. And then the next day, headline na na may bus na tumaob dun sa, dun sa exact part of the zigzag road kung saan niya nakita yung mga multo. So parang naisip niya, ba't gano'n? After that, that same person, dumadaan daw sa isang market. Tapos nakakita na naman siya ng mga tao, yung mga multo na naman. And then the following day, or a few days after, nasunog yung market. Bukas ang mga mata mo. Ang mga kalulugang nakikita mo ay walang dudam. Sunto na mga tao malapit na ang mamatay. Kasi alam natin na meron namang mga uh, um, accounts na may mga sinusunod sa mga ospital, o kaya yung mga matatanda on their deathbed, sinusundo ng mga kamag-anak na namatay na before. Pero this was the first time that I heard of a person who would see groups of ghosts, tapos may accident na mangyayari, that would take lives away. So parang ang daming sumusundo sabay-sabay. Kaya doon nagsimula yung, yung naisip ko na, ba't hindi tayo gumawa ng twist dun sa account ng mga sundo na gawin natin medyo suspense, na medyo may pagka-action, na bagay na bagay sa isang Robin Padilla. Idea talaga ito ni na, ano, ni na, Miss Annette, tsaka ni na, Sir Joey. Tapos, nung binigay na sa akin yung script, uh, nakita ko na kakaiba siya dun sa ibang horror movies or shows na ginawa ko. Kasi, dito kasama si Death mismo. Dati, it's all, mostly, ano lang, ghost lang yung uh, characters. Pero, dito may kasamang kamatayan. Ako ay laging may pananabik kapag uh, gumagawa ako ng pelikula sa GMA. Kasi pag meron 
silang proyekto mismo ang kausap mo ay si Miss Anet. At si Miss Anet ay handang tumugon sa pangangailangan ng katulad kong artista. Nung iniisip nga namin yung concept ng sundo, sinasabi namin na kailangan may action. It's iba to. This will be a horror movie pero may touch of action. So tamang-tama, nagkaroon kami ng meeting with Robin about a new movie na mag-offer kami sa kanya. And I brought the concept of sundo up sa meeting namin na nagustuhan niya agad. Lalo na dahil gustong gusto niya si Direct Topedi. Magkaibigan pala sila way back. So nung sinabi namin na concept namin to for Topel, sobrang naging excited si Robin Padilla. Katulad nung unang binigay sa akin yung script, eh gusto ko yung palaban. Hindi po pwedeng si Robin Padilla eh matatakot kahit sa multo. Hindi ako natatakot. Dapat di siya natatakot sa multo. Uh, agad naman siyang tumugon. So dinevise namin para lumabas yun, isang action star ay bida sa isang horror movie. So yun yung combination na talagang binantayan namin when we came out with the final script. Eh, natuwa naman ako. Pinabago niya yung script, pinadala sa akin. Uh, nabuhay yung Robin Padilla. Kaya ako, masaya ako si Jamie. exciting naman dito at yung iba dito is, well, syempre, unang-una, bulag ako dito, kaya medyo mahirap i-portray yung ano, role ng bulag. At saka, ayokong magmukhang acting-acting lang. Gusto kong maniwala talaga yung audience na hindi ako nakakakita. Iba rin ang kwento. So, um, oo, horror din siya, pero iba yung mga yung mga aspects na nakakatakot dito. Oh, sobrang sobrang hirap. Uh, iba sa iba sa actually ngayon ko lang na-realize na mas draining yung yung uh, horror movies pag gumawa ka ng horror movies kasi mas grabe yung yung emotion and mas grabe yung tension na binibigay mo. Marami pong bago. Uh, unang-una pinaghandaan namin ni Direk uh, Topeli yung uh, pag-ulad ng karakter ni Romano. Magmula nung nagising ako sa pagtakong atos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, ginagampala na nila ako. Yun yung kababalaghan na nangyari pagkatapos ng gera. Dapat kasi namatay na siya kasama ng mga tauhan niya. Nag-last sila, uh, pero siya pinalad na mabuhay. Pero nung nabuhay siya, nakakakita siya ng mga espiritu. At yun naman yung paraan niya para pigilin yung mga pagkamatay ng ibang tao. May nakikita pa akong ibang kwarto. When we were preparing for the script, um, very particular din si Robin kasi nakakakita siya talaga. Kaya yung explanation ng script, ang dami niyang input na naipasok rin sa magiging itsura ng multo. Kung ano dapat ang totoong feelings. Kasi siya mismo nakaka-experience nung gano'n. Nay. Basta hinto mo. <laughs> First time ko makatrabaho si Kira Robin and uh, sobrang, ngayon ko lang talaga masasabi na talagang sobrang sobrang iba talaga si, uh, pag Robin Padilla yung kasama. Pag hindi niya gusto yung eksena, gusto niya ulitin. Perfectionist siya. And uh, ang sarap kasi nakikita mo bilang bilang senior na actor siya, uh, marami ka rin natututunan sa kanya. He comes at least two hours or three hours before his call time. Ninanamnam niya muna yung location, pinapakiramdaman niya, parang nakikipag-blend muna siya sa, sa earth, sa, sa hangin, yung parang ganun siya. From the time that he's done with his makeup until the time that the assistant director would call him, motivated na siya. Alam mo yan, sa pagdating niya sa set, handang-handa siya mag-shoot. Very professional. He's always pleasant and he knows what he has to do on the set. Alam mo yung ganon. He, he comes prepared. Uh, starstruck din ako minsan kasi once na 
nag-emote na siya. Nadadala niya na yung, yung character na naiisip ko for, for this movie. Tapos, pagdating naman sa mga, ano, sa mga suggestions, pasok naman lahat ng mga sinasabi niya. And then, uh, nakakatulong din for me kasi minsan, hindi ko alam paano ilagay yung character nung, ni Romano, yung lead character. Kasi, di ba bihira yung lalaki sa horror movies? Mostly babae. This time, medyo hindi ko ma-visualize. Pero na, natutunan ako ni Robin, when, once he para acts or, or ginawa niya na yung character niya sa, na, sa scene namin. Buong pelikula, paborito ko. Kasi hindi ako magsasakripisyo ng pagbubuo ng karakter. Mula umpisa ng pelikula dito sa gera hanggang dun sa panahon na pinahihirapan ng konsensya niya si Romano na humaba yung buhok niya, yung bigote niya. Nakalagay sa mukha ko yun ng dalawampot dalawang oras. Pero tiniis ko yon sa mukha ko dahil kailangan ng karakter hanggang sa nagkaroon ako ng napakadaming uh, allergy sa mukha. Pero tiniis ko yon kasi kailangan sa karakter. Saka nakikita mo talaga pag sobrang intense siya sa role niya, pag may role siya, talagang involved siya sa lahat ng mga bagay, kahit yung continuity na napapansin niya talaga lahat. Siguro yun yung isa sa mga ugali niya na gusto kong gayahin. Mahusay si Direk Topel, uh, ang kanyang nalalaman sa paggawa ng pelikula ay masasabi kong nasa makabago generasyon. Iba-iba yung mga kinuha nating casting dahil yung mga bawat characters dito talagang may kinalalaman doon sa main plot ng pelikula. Mark Bautista, ano, uh, hindi ko alam na umaate para si Mark, kala ko singer lang siya. Pero this time, nakita ko na he can act din pala. Um, Naroon kami scene na uh, really gory accident kay, kay Mark. Uh, because of that acting ni Mark sa, sa particular scene yun, nadala yung mga, mga producers namin. Unang-una, natutuwa ako kasi hindi naman ako, I'm not from GMA, pero talagang tinanggap nila ako. And, um... Sobrang bait ng, ng buong uh, production, ng cast. Yung buong cast, hindi naman ako na parang yung treatment nila, hindi naman iba. So, mabait sila sa akin. And, uh, um, relax ako sa, sa set. Hindi ako ilang, hindi ako ilang sa ibang cast. Si Ate Sunshine kasi ano, uh, napapanood ko lang siya before. Eh. So, this time, kinabahan ako. Nakasama ko siya talaga. Kasi sobrang galing na artista. Uh, kaya niyang i-portray kahit anong role pa rin ibigay sa kanya. Si Katrina, um, daming revealing, ano? <laughs> revealing, uh, uh, kumbaga acting prowess ni Katrina dito. Uy, alam niyo ba, artista ako? Artista ka ba talaga? Oo, oh, kaya, no? Yung show ko kaya, primetime show yun. Kasama ko sa Dance Trio doon. Uh, alam mo, like ko doon. Uh, may take your orders, eh. You know, na <laughs> cute, di ba? <laughs> Siguro yung pinaka-challenge lang, yung siyempre para makakita yung tao, di ba? Pag may ilaw, usually pumapasok yung ilaw sa mata, kaya nakakakita yung tao. Yung mahirap naman, pag nakakontacts, um, lalo na pag ganitong kulay, nakablock siya. So pag nailawan na, nagbabounce lang, hindi siya pumapasok sa mata. So ngayon, hindi ko makita ang camera. <laughs> Siguro nakakatulong rin siya pag, kunwari, may eksena, tapos nailawan na nga yung mukha ko. So... Um, dahil bulag nga ako, tama nga naman na wala talaga ako makita. Nag-research siya, so nakita ko naman yung, ano, yung character na, na gusto ko sana dun sa blind person na to, which is real. First movie ko sa GMA, tapos horror pa siya at the same time, uh, nakatrabaho ko si Direk Topeli, si Kuya Binoy, syempre, tapos yung mga iba pang mga artista dito, yun talaga yung parang... Uh, nagustuhan ko. Actually, lahat sila first time ko makatrabaho sa pelikula at saka ibang-iba naman talaga yung trabaho sa pelikula at sa TV. So, in fairness, na-enjoy ko naman talaga at lahat kami, we really get along. Pag may eksena kami na magkasama kami lahat or pag may mga shooting days, talagang barkada lang kami. Ako, what I do is, parang iniisip ko lang, ko ano yung nakakatakot for me. And then, doon ko yung ina-apply na lang sa movie. So, in scenarios, for example, kung, kung mag-isa ka lang sa daan or mag-isa ka sa kotse, diba? sometimes gabing-gabi, uh, I try to imagine lang kung ano yung mga... Ano. It's very effective dahil natatakot na ako. <laughs> 
Well, um, siyempre si Topel, nakatrabaho namin siya sa Ouija, which was a very, very good horror movie. And again, after watching Sundo, parang na-confirm namin na talagang he's one of the best directors of his generation, lalong-lalo na sa horror movies. This is my third movie with Direct Topel, and wala siyang pinagbago from the first movie we've done. Sobrang mabusisi siya, nakakainis kasi ang tagal-tagal, pero pag nakita mo naman yung end product, kahit na hindi pa siya edited, so you will appreciate him so much. Relax din siya sa set, so hindi ka pressured masyado. So, ikaw bilang aktor, in-explore mo yung capacity mo, kung paano mo atakehin yung role mo. And at the same time, andun siya para mag-suporta sa'yo. Gabayan ka niya kung anong mas maganda, anong mas, mas okay na, na atake. So, na, nag-guide ka rin niya. Kasi kita mo naman sa tao pag sobrang passionate siya sa ginagawa niya. At nakikita ko yung passion niya sa project na to. Hindi ko siya nakikitang hindi hawak yung mga boards na lagi niyang dinodraw para sa movie. Ang dami niya laging shots. Talagang pinaghihirapan namin yung movie na to in a sense na binibigyan namin ng tamang time. Kunwari, isang buong araw para kahit isang eksena lang, basta maganda, okay lang, worth it. Mahusay yan. Mahusay si Direk Topel. Uh, uh, ang kanyang nalalaman sa paggawa ng pelikula ay eh, masasabi kong nasa makabagong henerasyon. At uh, hindi siya pahuhuli sa masasabi ko na mga dayuhang direktor. Si J.A., uh, nung time na pinakita niya sa akin kung paano niya aatakihin uh, yung photography ng buong pelikula, uh, talagang na-impress na ako kasi meron siyang gustong gawin na para maging different lang yung look. Sabi ko pa, paano gagawin yan? Sabi ko, very Hollywood naman yata yung gusto niyo mangyari. Baka hindi ko kayang bayaran. <laughs> Pero we realized that na with the parameters dun sa gagalawan nila as far as the direction of photography is concerned, nakita namin ang laki-laki ng potensyal. Uh, magaling siya. Sobrang galing itong uh, si Jay. Hindi na ako nahihirapan i-visualize yung, yung mga look ng shots na gusto ko. I just try to tell him kung ano yung angle. Pero... The application ng lighting, yung contrast, automatic na yun na nakikita ko na sa kanya yung gusto ko. Honestly, this is one of the darkest movies that I've done. So in terms of lighting, in terms of look, we wanted it more contrasty, more blacks, more darkness, and more monochromatic. Direct and I kasi felt that it's more scary to, to treat it that way. Um, hindi siya nag-experiment, alam niya talaga kung anong gusto niya. The way he, he showed us kung ano yung magiging look ng buong movie, sobra kaming na, namangha at nag-excite even Robin when he saw um, J.A.'s work. And nung test shoot pa lang namin na nagpakitang gilas na siya at excited na excited ako kasi ang ganda-ganda nung color mood nung pili ko lang to. Actually, from the start pa lang, I have already, parang meron na akong consistent peg in my head of how it's gonna look. No? So, Basically, the techniques I use in, in every sequences is almost the same. No? Because we want what we want to keep actually the the mood consistent. Eh? I have a great producer. <laughs> I have a great team. Talaga, I'm, all are supportive and they understand if you need this, they they work it out for you. Um, very organized and I, I I like the team. Actually, I'm I'm really happy to be working with GMA. Then sa digital cam ni Miss Elaine, may isang picture ako doon na may nakatay yung tulay puti na matangkad sa likod namin. Ako yung limang beses magdasal sa isang araw eh. Siguro sapat ng spiritual na preparasyon yun. Uh, ang ikinagagal ako dito sa aming uh, pagkatrabaho, yung uh, Muslim, Kristiyano, Uh, sabay-sabay kami nagdadasal. Bago kami kumuha ng mga eksena, uh, nagdadasal kami. Oh, yun ang kailangan yun. Well, actually, no, sobrang daming experiences nung buong, hindi, hindi lang personally ako, no, but the whole uh, crew, may mga kwento talaga na may mga nagpapakita. At dun sa digital cam ni Miss Elaine, may isang picture ako dun na 
Um, parang candid shot lang. Actually, I didn't know na may picture nga kami. May nakata yung kulay puti na matangkad sa likod namin. <laughs> um, location ocular pa lang ng movie. Um, we went to this location in Maynila. Nagkuha lang ako ng nagkuha because I was practicing photography. Ang ganda nung lugar, sobrang luma yung building. I was shooting a full shot and a tight shot of the window. From the full shot, wala kang makikita. Pero pag zoom in mong ganun, makikita mo talaga yung figure ng isang bata or may mga ulo na patong-patong na parang nakatingin lang sila. Siguro na bulabog or I don't know what na sino itong mga taong nang bubulabog nung kanilang territory. Nung nasa Baguio kami, hindi naman sinasadya pero nangyari siya sa isang lugar. Doon sa tinuluyan namin from a ground floor tapos second floor. Tsaka sa, sa third floor, doon nar naramdaban yung kikilabula ka talaga. So we were all in one room, getting ready to sleep. Biglang umiiyak si Floor, yung associate producer ko. Tapos biglang nakatalikod siya, nakaharap siya sa wall. Na parang nakamatigas, pero umiiyak, umiiyak. Si Rochelle tumingin sa akin, yung PA. Sabi niya, Miss Elaine, si Floor na binabangungot. Tapos kinuha niya si Floor. Tapos hinuyug-yug niya. Hindi niya makaya ng... Parang maharap sa kanya dahil naninigas na si Flor. Tapos nag-pray na. Ay, kinaputan ako. Nag-pray ako. Sabi ko, most precious blood of Jesus, please cover Flor. Tapos yun, biglang bumukas yung mata niya, nagising siya, tapos iyak na siya ng iyak. Nakakita daw siya ng ano, dark, uh, na maangit na pangit yung muka. Tapos hinaha, pini, pini, pinipin siya sa wall. Uh, siguro, mababalitaan niya na meron sa aming lima na, na pinangungot. Ang dinidescribe nilang kumaano sa kanong ma-attack, iisa, babae, na nakaitim. Um, I do not deny the fact that, you know, um, kahit pelikula to, fiction-based, eh, talagang may mga bulto, may mga, alam mo yun, kung may, may mabuti, eh, masama, di ba? Narahitam ako, susunod na ako. We're all looking forward to to seeing this movie already on a big screen kasi um, making yung pinakinaconceptualize pa lang siya at saka nung pinagmimitingan pa lang namin, eh natatakot na kami. Especially kay Robin kasi si Robin has somehow they call, what they call a third eye. Sa lahat po ng viewers, uh, ini-invite ko po kayo na manood ng uh, Sundo under GMA Films. Sana po abangan ninyo. Uh, maganda po ito, horror movie. Sana po panoorin niyo at supportahan niyo. Sana po mapanood niyo lahat ang sundo at sana po ma-enjoy niyo. Not your usual horror flick. So I'm sure everybody will enjoy it. Yung mga titili kayo, magugulat and all. So sana po panoorin niyo ang sundo. Sana yung makita niyo ang aming bagong pelikula na talagang pinaghandaan namin that stars Robin Padilla sa kaibang role. Nakasama si Sunshine Dison, ang dalawang leading ladies ng GMA na si Katrina Halili at si Rian Ramos, at ang isang pop balladeer na si Mark Bautista, at ang bagong kapuso na si Hero Angeles. We would like to invite everyone to watch Sundo. This is the first horror movie of the year, showing in theaters nationwide. At talaga namang we're very proud of this movie. Nakakatakot siya, yet talagang mapapaisip ka rin dahil nagbibigay kami ng mga questions dito na talagang papag-isipan ng lahat ng manonood. Mga mahal kong kapanalig, uh, mga kababayan, uh, yun yung pong uh, panoorin ang pelikulang sundo. Dahil ito pong pelikulang to ay uh, naglalaman ng mga masasabi po nating mga kababalaghan ng buhay na hanggang sa ngayon ay hindi po maipaliwanag ng siyensya. Magmula nung nagising ako, sa pagtakong atos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, kinagampala na nila ako. At tuwing nakakakita ako, may namamatay.
mahalin ka pati o asawa, matalik na kaibigan o kamag-anak. May nakikita pa akong ibang kwarto. Narahit naman mo, susunod na ako. Inaanyayahan ko po kayong tuklasin ang sinasabing sundo. <laughs>